Sternbürger und willkommen zu den Star Citizen News. Schön, dass ihr wieder reinschaut. In dieser Woche habe ich unter anderem folgende Themen für euch. News zur Prowler, viele Infos zum Missionsdesign und umfangreiches Roadmap Roundup. Also bleibt dran für die News der Kalenderwoche 46 im November 2019. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Inside Star Citizen. Die Sendung in dieser Woche ist die letzte vor der CitizenCon am kommenden Samstag. Trotzdem bekommen wir noch einen tollen Einblick in die Arbeiten an der Prowler. Alvin Bachilla zeigt uns zunächst das Schiff und seine Einzelteile in der Whitebox-Phase. In der ersten Ansicht sind alle Teile voneinander getrennt, also Hülle, Innenraum, Pilotensitz und Landewerk. Im vorderen Innenraum ist er so ziemlich fertig mit seiner Arbeit, wie man auf den Bildern gut sehen kann. Im Innenraum finden sich vorne übereinander Pilot und Co-Pilot. Hinter dem Piloten befindet sich der Komponentenbereich, der uns einen einfachen Zugang zu den Komponenten des Schiffes bieten soll. Auch die Animation für Einstieg und Ausstieg des Pilotens ist soweit schon fertiggestellt. Das Schiff wird vom Piloten über einen einzelnen Stick bedient, der sich in alle Richtungen bewegen lässt. Es soll so möglichst alles ein wenig fremd wirken und alienmäßig eben an Bord dieses Schiffes. Im Innenraum geht es etwas chaotischer zu. Die Terrarien sind von Füllen inspiriert und deshalb ähneln die inneren Strukturen auch Ästen, die sich nach oben hin verzweigen oder Flügeln, die sich aufspreizen. Hinter dem Cockpit haben dann noch vier Spieler Platz und können über die aufwendig auffaltende Türe aus dem Schiff rausgelangen. Derzeit fokussiert er sich auf den hinteren Teil des Schiffes, wo sich die acht Sitzplätze befinden, welche Truppen aus dem Schiff befördern können. Wenn seine Arbeiten abgeschlossen sind, bekommt das Schiff seine Texturen und Decals und wird dann flugfertig gemacht. Das wird aber noch relativ viel Arbeit sein, denn man muss ein komplettes Set an tevarin typischen Texturen schaffen und bis das Schiff ingame verfügbar ist, ist dann noch viel zu tun. Im zweiten Segment der Sendung erzählt uns Martin Senior ein wenig darüber, was es bedeutet, die Tools zu schaffen, die Star Citizen erst ermöglichen. Dabei unterscheidet man zwischen Hilfsmitteln, die den Designern in der Ingame-Umgebung ermöglichen, ihre Arbeit zu machen, und dann natürlich noch allgemeine Tools, die zum Beispiel Teile des Spiels debuggen können oder das Handling von Crash Reports erleichtern. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel CopyBuild, welches aus den derzeitigen Elementen des Spiels und anderer Entwicklern eine Version zusammenbaut und natürlich DataForge, die Datenbank, in der im Grunde jedes Verhalten von NPCs, Waffen, Schiffen und so weiter mit ihren Werten und Daten versehen werden können. Für die Texte im Spiel arbeitet man derzeit noch mit einer Drittanbieter-Software, doch mit Star Words hat man nun ein Programm entwickelt, welches alle Texte im Spiel verwalten kann. Später möchte man Star Words so in das Spiel integrieren, dass alle Änderungen gleich live gehen können. Mit den Änderungen, die für Vulkan nötig sind und dem Fakt, dass man jeden Tag um die 20 Builds des Spiels testen muss, gibt es hier auch einige Tools, um die festgelegten Tests zu beschleunigen. Matthew Jones zeigt uns das Graphics Viewer Werkzeug, das im Grunde hingeht und alle derzeit im Spiel befindlichen Texturen und Schädern rendert und dann Vergleiche zwischen den generierten Bildern findet. Dabei werden 180 Tests in weniger als ein paar Minuten durchgeführt, die man dann auswerten kann. Das reduziert natürlich die Arbeitszeit enorm, da dieses sonst alles händig gemacht werden müsste und dieses Tool arbeitet pixelgenau. Star Citizen Live. In der dieswöchigen Sendung zu Gast ist Luke Presley, Lead Designer aus dem Missions-Feature-Team und alles dreht sich daher um unsere Fragen zu Missionen im Spiel. Alle Inhalte habe ich euch wie üblich zusammengefasst. Der Großteil der Missionen ist derzeit noch um Crusader und seinen Monden zu finden. In der Zukunft möchte man, dass aber alle Planetensysteme mit ihren Monden eine ähnliche Auswahl an Missionen bieten. Dadurch müsste man ein Planetensystem nicht unbedingt verlassen, wenn man das denn nicht möchte. Das Team, welches für die Wirtschaft zuständig ist, setzt die Preise entsprechend dem Schwierigkeitsgrad um und versucht hier eine Balance zu schaffen. Aber man hört natürlich auch hier auf die Spieler, wenn die zum Beispiel sagen, dass eine Mission zum Beispiel viel zu wenig einbringt für das, was man machen muss. Mit jedem Patch ändern sich viele Dinge und man muss hier eine Balance finden. Zum Beispiel ändert sich das Verhalten der KI sehr häufig. So kann in einem Patch zum Beispiel eine 300i ein starker Gegner für uns Spieler sein. Eine Mission sollte aber eben auch entsprechend der Gefahr belohnt werden. Daher muss man hier auch schauen, welchen Gegnern wir gegenüberstehen und wie gefährlich diese dann auch wirklich sind. 
Es wäre möglich, die Distanzen zu einer Mission anzeigen zu lassen, aber das wäre nicht wirklich zielführend. Eine Anzeige, wie lange man zu einer Mission fliegen muss, wäre zwar auf den ersten Blick wünschenswert, aber hier müsste man dann auch vieles in Betracht ziehen. Zum Beispiel, ob es die Zeit ist, die euer Schiff benötigt oder es sich an dem langsamsten Schiff in der Gruppe orientiert und so weiter. Aber vielleicht könnte man einen Durchschnittswert nehmen, damit wir eine Vorstellung haben, wie weit wir für eine Mission reisen müssen. Die PI Wanted Mission ist eine sehr beliebte Mission aufgrund ihrer Story und der Komplexität. Solche Missionen brauchen natürlich viel Arbeit, aber man kann sich vorstellen, dass wir ähnliche Missionen in Zukunft auch auf verlassenen Restops machen können. Dann vielleicht nur mit Textnachrichten, damit das Ganze weniger aufwendig ist. Solche Missionen brauchen nicht nur Zeit für die Autoren, die eine Story schreiben müssen, sondern man muss auch Sprecher dafür haben und sobald man etwas daran ändert, müssten diese Sprecher auch wieder verfügbar sein, Termine machen und so weiter und so fort. Solche Missionen könnte man zwar auch generieren lassen, indem man Hinweise und Gegenstände, die benötigt werden, spawnen lässt, aber das würde ebenfalls viel Arbeitsaufwand bedeuten. Die PI Wanted Mission sollte uns ursprünglich noch weiter wegführen vom Kovalex Shipping Hub. Das wird man vielleicht in der Zukunft noch einführen. An den Missionsgebern wie Miles Eckhart wird man in näherer Zukunft nochmal arbeiten müssen. Grund dafür ist ein tiefer gehendes Reputationssystem und Missionen, die wir damit erhalten können. In Zukunft müssen wir aber nicht jedes Mal zum Missionsgeber zurück, um eine neue Mission zu erhalten, sondern erhalten diese dann auch über Moviglas und müssen nur zu bestimmten Meilensteinen in der Reputation nochmal zurück zum Missionsgeber. Man möchte in Zukunft auch Items wie Waffen, Rüstungen oder Dekogegenstände als Missionsbelohnungen einführen. Allerdings gibt es da derzeit noch einige andere Techniken, die dafür voranschreiten müssen. Da man nicht möchte, dass der Gegenstand einfach so in unserem Inventar aufploppt oder dass wir ihn aus einem Automaten bekommen. Man stellt sich hier vor, dass der Missionsgeber uns den Gegenstand persönlich übergibt und wir den natürlich dann wegpacken. Hier muss man aber die Besitzrechte, die Itemgenerierung und einige andere Dinge berücksichtigen, die derzeit noch nicht auf dem Stand wären, um dies umzusetzen. Im Moment gibt es hauptsächlich Missionen, die möglichst alle Spieler annehmen können, ohne dabei ein bestimmtes Schiff besitzen zu müssen. In Zukunft möchte man aber auch zum Beispiel Missionen anbieten, bei denen ein Bergbauschiff, ein Torpedobomber oder andere spezialisierte Schiffe benötigt werden. Doch all dies liegt noch in weiterer Zukunft. Das hängt auch damit zusammen, dass Terminals derzeit noch auf Flech basierend sind und noch nicht auf Building Blocks umgestellt worden sind, die es den Designern ermöglicht würden, dort schnell und unkompliziert Änderungen vorzunehmen. Dadurch könnte man zum Beispiel einen neuen Tab in einer Konsole eines Geschäftes einbinden, wo es dann zum Beispiel einen Auftrag gibt, Waren für dieses Geschäft auszuliefern oder eine bestimmte Menge eines Rohmaterials in einer festgelegten Zeit an einen Auslieferungsort zu bringen. Solche Missionen würden von uns verlangen, dass wir zum Beispiel wissen, wo wir einen bestimmten Rohstoff abbauen können oder kaufen können, um den Auftrag erfolgreich abschließen zu können. Allerdings muss bei sowas noch mehr berücksichtigt werden. So kann man zwar ein Zeitlimit auf eine Mission binden, aber es muss natürlich auch möglich sein, dass wir es in dieser Zeit überhaupt schaffen können, also das Geforderte auch in Reichweite zu haben. Nicht jede Mission wird auch eine Gegenmission generieren. Allerdings wird es Hinweise darauf geben, wenn wir in PvP-Kämpfe verwickelt werden könnten. Mit dem bald eingeführten Nahkampf besteht die Möglichkeit, andere Spieler und NPCs außer Gefecht zu setzen. Damit würde es möglich sein, dass man ein Kopfgeld einlöst und zum Beispiel den doppelten Betrag erhält, wenn man das Ziel lebendig übergibt. Für dieses Gameplay muss das Nahkampfsystem allerdings erstmal getestet werden und gegebenenfalls erweitert werden. Auch für Nahkampfangriffe können wir einen Crimestat erhalten. Man konzentriert sich derzeit auf Missionen, die man in Textform vermitteln und erledigen kann. Da viele andere Missionstypen davon abhängig wären, dass man Sprachaufnahmen machen muss und dies viel Aufwand benötigt. Weshalb man hier auch noch lieber etwas wartet, bis man uns zum Beispiel an der Seite von NPCs kämpfen lässt, die uns dann vielleicht über Funk Anweisungen geben oder ähnliches. Es wird Forschungs- und Erkundungsmissionen geben, bei denen wir zum Beispiel Proben einer bestimmten Pflanze besorgen sollen oder erkunden sollen, wie tief eine Höhle ist. Aber auch hier möchte man alles richtig machen, sodass wir die gesammelten Proben zum Beispiel einem Wissenschaftler übergeben, der sie dann unter einem Mikroskop legt und dann begutachtet und ähnliches. Es ist denkbar, dass wir zum Beispiel einen NPC während einer Mission töten sollen und dass dieser dann ein Item bei sich hat, das zu einer anderen Mission überleitet. Alle Schiffe haben einen Flugrekorder an Bord, der alles an Bord aufzeichnet. Wenn man das Schiff eines anderen Spielers zerstört, der wegen eines Deliktes gesucht wird, wäre es denkbar, dass wir nach der Zerstörung des Schiffes den Flugrekorder bergen können und diesen den Sicherheitskräften zur Auswertung übergeben, um dafür dann eine entsprechende Belohnung erhalten. 
Das ist aber nur eine Überlegung von Luke Presley und seinem Team, aber nichts, was man zwingend auch umsetzen wird. In der Zukunft möchte man es den Spielern ermöglichen, den Crimestat für andere Spieler zu hacken, um diese zu verringern oder ganz zu beseitigen. Das birgt jedoch auch einige Probleme, da diese Informationen zum Beispiel nur verfügbar sind, wenn der Spieler, dessen Crimestat es zu hacken gilt, auch online ist. Auch werden wir in Zukunft entscheiden müssen, welche Vergehen wir aus unserer Akte oder der Akte eines anderen Spielers gelöscht werden, denn darin wird von Strafzetteln bis Mord alles gespeichert. Wenn wir dann das ganze Register löschen würden, wäre das natürlich sehr auffällig und würde die Sicherheitskräfte natürlich alarmieren. Dies wird aber auch erst möglich sein, wenn serverseitiges Object-Container-Streaming ins Spiel kommt und natürlich erst dann, wenn ein gewisser Grad der Persistenz erreicht ist. Serverseitiges Object-Container-Streaming ist zwar eine Lösung für viele Probleme, an die man derzeit stößt, aber es wird mit Sicherheit auch neue Probleme generieren, wenn es ins Spiel kommt. Mehrere verschiedene Missionen, die man mit höherem Crimestat bekommt, sollen kommen. Aber man muss auch damit rechnen, dass man, wenn man einen Crimestat von 5 hat, kaum noch Missionen erhält, denn auch Kriminelle arbeiten nicht mit jedem Psychopathen zusammen. Auch in der Zukunft werden wir nur eine Mission gleichzeitig über den Missionsmarker verfolgen können. Möchte man eine andere Mission verfolgen, müssen wir diese auswählen. Vielleicht aber ändert sich das noch in der Zukunft. Denkbar wäre zum Beispiel, dass man standardmäßig nur eine angezeigt bekommt, aber im Spielmenü die Möglichkeit mehrere oder sogar alle anzeigen zu lassen. Passagiertransport ist ein Gameplay, das auf jeden Fall kommen wird, aber man muss auch hier vorher noch einige anderen Arbeiten am System abschließen. Wie kommen NPCs an Bord? Wie verlassen sie ein Schiff? Man möchte hier auch verhindern, dass sie stumme Fracht mit Beinen sind. So sollten NPCs auch in der Lage sein, zum Beispiel den Wunsch zu äußern, einen bestimmten Punkt anzufliegen oder ähnliches. Aber auch durch das Gesetzessystem muss man noch einige Schwierigkeiten bearbeiten. Wann gilt es zum Beispiel als Entführung, wenn ein NPC es zum Beispiel nicht schafft, das Schiff zu verlassen? Was passiert zum Beispiel mit einem Spieler, wenn das Schiff mit 30 NPCs an Bord zerstört wird? Manche Missionen werden zwar Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel, dass ein Schiff eine Box transportieren kann oder eine Gruppe benötigt wird, aber man wird diese nicht ausblenden aufgrund fehlender Voraussetzungen eines Spielers. Die Reputation bei einer Fraktion oder eine Startmission für ein ganzes Gameplay wie die Bounty Hunter Missionen dienen derzeit als einzige Hürde. In Zukunft wird der Crime State nicht einfach nach dem Tod durch einen Kopfgeldjäger oder die Sicherheitskräfte entfernt. An diese Stelle tritt dann das Gefängnis-Gameplay. Auf kurze Sicht möchte man das Gameplay der zivilen Sicherheitskräfte einbringen, also dass wir zu einer Art Hilfssheriff werden, bei dem wir aktiv Schiffe scannen können, ob sich dort Leute an Bord mit einem Crime Set aufhalten und wir werden dann auch für solche Daten bezahlt werden. Für den ersten Crime Set werden wir in Zukunft ein wenig mehr machen müssen, als nur unbezahlte Strafzettel zu sammeln. Die meisten der bisherigen Missionsgeber sind etwas zwielichtig. Mit Horizon of Crusader wird sich das jedoch ändern, denn damit kommen zwei Missionsgeber, die man als rechtschaffend gut bezeichnen kann. Roadmap Roundup. In dieser Woche gibt es ein sehr umfangreiches Roundup, da man nun mit der neuen Priorisierung der Spielelemente große Fortschritte gemacht hat. Kommen wir also zu den Änderungen. Gefängnismission. Dieser Eintrag repräsentiert die Missionen des Gefängnis-Gameplay und wurde für 3.9 hinzugefügt. Clasher Automatisiertes Gefängnis. Hier geht es um den Fortschritt an den automatisierten Gefängnissen der Firma Clasher Rehabilitation, welcher ein privater Dienstleister ist. Hier gibt es Unterkünfte, Sicherheitsmaßnahmen und Gelegenheiten, ein produktiver Gefangener zu sein und seine Schuld abzuarbeiten. Gefangenenuniform. Die Arbeit an den Gefangenenuniformen ist ebenfalls für 3.9 auf die Roadmap gekommen. Rettung der Hijacked 890 Jump. Diese Karte wurde für 3.8 auf der Roadmap hinzugefügt. Gesetzversion 2. Mit 3.8 können wir unsere Strafzettel an Terminals bezahlen, anstatt diese automatisch abgebucht zu bekommen. Fahrzeugkamera nach vorne gerichtet. Die Kameraperspektive, wenn wir aus dem Schiff blicken, wird überarbeitet für Boden- und Luftraumfahrzeuge. Hierbei werden wir ein Ziel zum Beispiel auch in unserem Sichtfeld verfolgen können. Third-Person-Kamera. Mit diesem Element wird die Außenansicht überarbeitet, um sich so zum Beispiel gleichmäßig um ein Objekt zu bewegen, ohne dabei zu klippen, auf Kollisionen zu reagieren und ähnliches. Ziel ist hier eine bessere Immersion. Bergbaulaser. Mit diesem Feature kommen für 3.8 fünf verschiedene Bergbaulaser ins Spiel, die alle verschiedene Attribute besitzen. Zum Beispiel ein Laser, der einem Stein mehr Energie zuführt, dadurch aber auch mehr Instabilität generiert. Oder ein Laser, der langsamer arbeitet, dafür aber die Instabilität senkt. Ein weiteres Beispiel wäre ein Laser, der den Widerstand in einem Stein senkt und somit gut zu kooperativem Gameplay geeignet ist. Planetentech Version 4. 
Derzeit überarbeitet man alle Planeten und Monde auf den aktuellen Stand der Technik und nutzt hier neue Werkzeuge, Arbeitsabläufe, Materialüberblendungen, Objektverteilung und Generation nach Klimazonen und vieles, vieles mehr für 3.8. Microtag-Monde, Clio, Euterpe und Calliope. Um mehr Zeit zu haben, diese Monden auf den Stand der Version 4 der Planetentechnik zu bringen, hat man diese auf Version 3.9 verschoben. Verbesserung der Todesanimation. Dieses Feature ist zwar vermutlich gegen Ende des Jahres fertiggestellt, könnte allerdings den Veröffentlichungszeitpunkt von 3.8 knapp verpassen, weshalb man dieses auf 3.9 verschoben hat. NPC-Heilung. Durch die neue Zielsetzung wurde dieses Feature auf das zweite Quartal 2020 verschoben. Spielerstatus Version 2. Man hat die EWA Version 2 nun höher priorisiert als das Statussystem, weshalb man dieses Feature vorerst komplett von der Roadmap entfernt hat, bis man einen neuen Zeitpunkt dafür gefunden hat. Copy der Erlebnis Version 2. Auch hier hat man diese Aufgabe von der Roadmap genommen, um mehr Zeit für andere Aufgaben zu haben. NPC Barkeeper und Ladenbesitzer. Diese Aufgabe wurde auf 3.9 verlegt, um mehr Zeit für die NPC-Wahrnehmung und einige Squadron 42 Aufgaben zu haben. First Person Waffentypen. Auch diese Aufgabe wurde auf 3.9 verlegt, um mehr Zeit für die NPC-Wahrnehmung und einige Squadron 42 Aufgaben zu haben. Prozedurale Asteroiden. Diese Aufgabe wurde vorerst von der Roadmap genommen, auch wenn man hier kontinuierlich dran weiterarbeitet. Wenn man signifikante Fortschritte gemacht hat, wird diese Aufgabe wieder auf der Roadmap erscheinen. Bodennebel und Terrainschatten. Leider wird auch dieses Feature den Veröffentlichungstermin von 3.8 nicht schaffen und man muss schauen, wann dieses Feature eingebunden wird. Squadron 42 Roadmap. Körper hinterherziehen. Dieses Feature war kurz von der Roadmap entfernt worden und ist nun wieder für das erste Quartal 2020 aufgenommen worden. First Person Realistisches Schießen Version 2. Da man hier größere Fortschritte gemacht hat, wurde dieses Feature um ein Quartal vorgezogen auf das erste Quartal 2020. Cockpit Interaktion. Diese Aufgabe wurde auf das zweite Quartal 2020 verschoben, um mehr Zeit für die Überarbeitung des Inner Swords und Interaction Menüs zu haben. Fortbewegung Version 2. Um mehr Zeit für wichtigere Aufgaben und Polishing zu haben, wurde dieses Feature auf das zweite Quartal 2020 verlegt. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Die nächste News-Zusammenfassung von mir gibt es erst am 30. November, da in der nächsten Woche die CitizenCon ist, auf der wir sicher viel Neues sehen werden. Auch viele Dinge, über die ich hier in den letzten Wochen so berichtet habe. Nächsten Sonntag beginnt dann auch der Anniversary Sale und es gibt sicher wieder einen Concept Sale oder sogar einen Direct-to-Life Sale. Begleitet wird der Anniversary Sale von einer Ingame-Messe aller Schiffshersteller wie im letzten Jahr. Das ist wohl sicher auch eine Gelegenheit, ein paar Schiffe zu testen, auf die man sonst keinen Zugriff hat. Ich denke, wir können uns da auf einen sehr interessanten Livestream freuen. Was macht ihr zum Stream? Schaut ihr ihn euch in Ruhe an? Trefft ihr euch mit anderen Citizens im Teamspeak oder macht sogar eine Watchparty? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke für mehr News und Tutorials rund um Star Citizen. Was immer ihr auch am nächsten Wochenende macht, ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich verabschiede mich dann bis in zwei Wochen, eure Einares.